हेलो मित्रों वेलकम टू गुजरात बायोलॉजी ते छो मनीष मेवाड़ा साथ तो मित्रों फिर एक बार आप आज नीट स्पेशल बजार ओगनीस वीडियो नंबर अगियार तीस तरह बजार ओगनीस थे आज तो हूँ तरह सामने नव विडियो नंबर अगियार लैने आज हाजर छू और आज फरी एक नवा चेप्टर की शुरुआत करूँ प्रश्नों ने जवाबों ने डिस्कशन करूँ मित्रों तो मित्रों लास्ट टाइम आप आनुवंशिकता ने भिन्नता विषय चेप्टर बे पार्ट्स मुकया है पार्ट वन और पार्ट टू जो तब जो हे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हे राइट मित्रों अत्य हूँ फरी कह दूँ कि धोरण बार ना विद्यार्थियों आ इम्पोर्टंट समय है एट्ला हूँ फटाफट नीटना चेप्टर एम सी क्यू मूकी रो छु अत्य आखू चेप्टर मुकाय आखू चेप्टर वाँचे एट समय नहीं एट स्पेशल एमनी नीट स्पेशल कार्यक्रम गोठा है जो तीस दिवस चा नवा सब्सक्राइबर है एमने कही दू के मार टॉपिकवाइज विडियो हूँ मूकू छूँ जे एकदम डिटेल में हूँ समझा छूँ जो प्लेलिस्ट में तमने मड़ी जैसे मित्रों वे वे हूँ टॉपिकवाइज चेप्टर जो मार कंटीन्युअस रनिंग है विडियो हूँ चाली चालू राखी रो छूँ आ नीट स्पेशल कार्यक्रम पचसे कंटीन्युअस हूँ चेप्टर ज विडियो मूकीस बीजा कोई वे विडियो नहीं एट आखे आखा चेप्टर टॉपिकवाइज बढ़ाज विडियो अंदर तमने मड़ी जैसे मित्रों अत्य छेप्टर विडियो अंदर मुकेला है तो मित्रों आग नवा चेप्टर की बात करिए एना पे हूँ तमें कही दू जो तुम नवा छो तो अत्य सब्सक्राइब कर दो बाजू में जो बेल बटन है क्लिक करजो जी तक नवा विडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और तब नीट मैं हज़ी वारे ने वे अपडेट थता रहो नॉलेज मेलवता रहो तो मित्रों आज आप नीट स्पेशल बजार ओगनीस अंदर आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रोसेस एंड एप्लिकेशन तो मित्रों अँ त्र टॉपिक लै लीधा है एक्चुअली बे पार्ट अलग अलग आए थे बे चेप्टर अलग अलग आए थे मैं त्रे त्र मतलब बने चेप्टर ने भेगा कर एक टॉपिक में आज आप वीस प्रश्नों काढ़ाया है राइट कारण के बने पार्ट में बहुत ओछा प्रश्नों पूछा है एट हूँ तमने बने भेगा कर अत्य भाव रो छूँ कि फरी कहूँ सिद्धांतों प्रक्रियाओं एना जो एप्लिकेशन्स है एनी विषे हूँ तमने बात करवा छूँ अत्य के एना प्रश्नों ने जवाबों आप चर्चा करूँ फरी कहूँ सिद्धांतों प्रक्रियाओं ने प्रयोजन प्रश्नों ने जवाबों की चर्चा करी तो मित्रों सेक सुधी वीडियो जुजो और नोट करने भूलता नहीं जी इन फ्यूचर वाँची शको तो खास मित्रों विनंती है कि समझा ट्राई करजो जयरे हूँ बोलते हो तरह शांति सांभजो नोट करता रहो जी तमने पूरेपूरी समझ मे मित्रों राइट तो आप शुरुआत करें बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांतों ने प्रक्रिया प्रश्नों ने जवाबों की तो पहले प्रश्न है जीनेटिक एंजीनियरिंग शक्य है कारण के जीनेटिक एंजीनियरिंग तक खबर है मित्रों के जीनेटिक एंजीनियरिंग में आप डीएनए ने तोड़वा पीछे जोड़वा अंदर एना विषय स्टडी करे कि डीएनए ने कई रीते मतलब नव पुनः संयोजित डीएनए बना बना सकें अपना इच्छित लक्षणों ने कई रीते दाखिल कर सकें अथवा एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के सकता है यनी बात है राइट तो पहलो ऑप्शन है बेक्टेरिया में परांतर की घटना सारी रीते समझाए थे ना मित्रों एना रिलेटेड नहीं जीनेटिक एंजीन मैं तमने कीधु कि डीएनए ने तोड़ी और फरी जोड़वा है नव कई अभिव्यक्ति दर्शा है राइट तो एना रिलेटेड है एट पहले ऑप्शन आश नहीं बीजो है अपने डीएनए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जी सकी तो जीनेटिक एंजीन विकास पम्यू है शक्य है वो कही ना शक मित्रों तीजू अपने डीएनए एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए वन द्वारा चौक्स स्थाने से काी सके अ एक एकज ऑप्शन उदाहरण आप जो उत्सेचक डीएनए वन तो एना तो ना एवं ना कर सकता मित्रों एट एक खोटू ऑप्शन है डी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज उत्सेचक जो बेक्टेरिया में शुद्धिकरण करेल है तुम उपयोग प्रयोगशाला में थी सके हाँ मित्रों के जार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज उत्सेचक शोधाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एवं उत्सेचको है जे डीएनए ने चौक्स जगह थी कापे है जे बेक्टेरिया में शुद्धिकरण करेल है फरी कहू छू के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एवं उत्सेचको है कि जो बेक्टेरिया में शुद्धिकरण करेल है एम आइसोलेट करेल है उपयोग अपने प्रयोगशाला में डीएनए की कापणी करने चौक्स जगह थी अपना इच्छित जनी में करें तो ज्यार आ शोधाया है त्यार जीनेटिक एंजीनियरिंग शक्य बनु राइट कारण के मतलब डीएनए ने कटिंग करूँ और पीछे जोड़ू तो एना घा बदा उत्सेचको जो है तो एना आज पहले उत्सेचक शोधा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज जेना कारण आ जीनेटिक एंजीनियरिंग शक्य बनु तो अँ ऑप्शन डी हे ये साचो ऑप्शन ऑप्शन जवाब आ मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए कि नीचेना में शू जनीन इंजीनियरी विद्या राइट संबंधित है राइट तो इंजीनियरी विद्या साथ संबंधित शू है एना विषे बात करवा इंजीनियरी विद्या फरी कही दो मित्रों के आप जनीन जीनेटिक इंजीनियरिंग अंदर आप अभ्यास करवा है कि डीएनए कटिंग करवा है जोड़वा है मतलब कि एक डीएनए ना टुकड़ो है एट्ले जनीन खंडो है ये बीजा डीएनए टुकड़ा साथ मिक्स करवा है अभिव्यक्ति करवा है तो पहलूँ है विकृति तो विकृति नेचरल घटना है तो ये नहीं मित्रों पहले ऑप्शन बीजो है प्लाज्मीड तो हूँ तमें कही दू मित्रों के प्लाज्मीड एक एवं डीएनए है गोलाकार डीएनए जो बेक्टेरिया डीएनए है कि जो उपयोग आप शू कर जीनेटिक एंजीनियरिंग अंदर आपहक तरीके करें कि सपोज आ प्लाज्मीड है राइट आ प्लाज्मीडनी अंदर आप इच्छित जनीन टुकड़ो आ रीते अँ 
लगा सके आज प्लाज्मीड है जे जेन वाहक तरीके उपयोग करके वाहक ए पुनः संयोजित वाहक तरीके यूज थे पची ए डुप्लिकेट थ एक क्षमता धरावे मतलब कि एक में बे बनवा क्षमता धरावे एट आ प्लाज्मीड जीनेटिक एंजीनियरिंग जनीन इंजीनियरिंग विद्या में खूबज महत्व है मित्रों एज अ वाहक तरीके उपयोग थाय मित्रों जीनेटिक एंजीनियरिंग में एट कदाच बी आंसर आई सके आग जो ली आप तो रंजक द्रव्य नहीं आए मित्रों हिट्रोसिस नहीं आए तो डी और सी खोटो आंसर है तो अँ जवाब आश् मित्रों बी प्लाज्मीड फरी कहूँ छू प्लाज्मीड एक वाहक तरीके उपयोगी है मित्रों मित्रों तीजा नंबर प्रश्न की बात करी कि प्लाज्मीड ए जनीन ना क्लोनिंग मेटे योग्य वाहक कहवाय कारण के शू तो मित्रों जय क्लॉनिंग करव है मतलब कि डीएनए डबल करव है एक में बे स्वयंजनन सेम टू सेम करव है तो मित्रों कोईपण डीएनए होनी स्वयंजनन स्थान होवु जो स्वयंजनन उत्पत्ति स्थान होवु जो तो ज क्लॉनिंग थी सके डबल थी सके वगैरह शक्य नहीं मित्रों तो अँ बात कर दी कि पहले ऑप्शन शू है कि तना द्वारा गोड़ाकार डीएनए अणु है जेना गोड़ाकार डीएनए अणु है जो यजमान रंगसूत्र डीएनए साथ जोड़ी सके राइट तो आ जोड़ाई यजमान रंगसूत्र जो डीएनए साथ जोड़ी सके रीजन ना कहवा कि क्लॉनिंग मे योग्य वाहक ना रीजन आ कही शक नहीं मित्रों बीजू है ना गोड़ाकार डीएनए है अणु जो पता स्वयं जनन स्थान धरावे तो मित्रों सौ पहला मैं कारण कीधु एट तक जवाब खबर पड़े कि कोईपण डीएनए क्लॉनिंग करने पास स्वयंजन स्थान होवु जरूरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो जैसे अपने क्लॉनिंग वाहक तरीके अपने लई शिक्षा एंड बीजा घना बदा कारणों पर ऑप्शन रिलेटेड जुए तो एक कारण बीजा नंबर से सैट थ से ना गोड़ाकार डीएनए है जोता स्वयंजन स्थान धरावे बीजू तो प्रोक्योरिटिक और यूक्योरिटी वे हेरफर कर सके एट क्लॉनिंग वाहक न कही सके मित्रों बीजू वारंवा एंटीबायोटिक अवरोधों जनीन वहन करे राइट तो यूं कारण ना कही सके क्लॉनिंग अँ शब्द वपरियों से तो स्वयंजन शब्द वपरियों से तो मित्रों एट अँ शू आ पता स्वयंजन स्थान धरावत हो तो ज क्लॉनिंग थी सके मित्रों एट अँ आंसर आ बी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें चौथों के टी आई प्लाज्मीड ना वारंवा उपयोग ट्रांसजेनिक पारजेनिक वनस्पति बना है जैसे आ प्लाज्मीड सेवा सेवा जवाब मे राइट तो मित्रों अँ तमने सीम्पल एक नॉलेज बाबते प्रश्न आप तब याद रखी सको कदाच आव प्रश्न डायरेक्टली पूछा है तो तमने अँ नाम आवाड़ू जी कि शा मतलब आ लेवाय है तो हूँ तमने सौ पहला कही दूँ ट्रांसजेनिक पारजेनिक ट्रांसजेनिक और पारजेनिक बने शब्दों एक मतलब थाय भाई जो विदेशी जनीन धरावती वनस्पति और पारजेनिक वनस्पति कहम से तो टी आई प्लाज्मीड उपयोग वारंवा ट्रांसजेनिक वनस्पति बना है तो हूँ तमने कही दूँ जो टी आई प्लाज्मीड है एक्चुअली ट्यूमर उत्पन्न करते प्लाज्मीड कहवा है एट्ले ट्यूमर एट कि गांठ प्रेरक गांठ उत्पन्न करता प्लाज्मीड एट के टी आई प्लाज्मीड है राइट फरी कहूँ छू टी आई प्लाज्मीड एट के जे एक्चुअली लेवा है एग्रो बेक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस राइट ट्यूमर इंड्यूसिंग एन एक्चुअली इंग्लिश में नाम था ट्यूमर इंड्यूसिंग एट टी आई प्लाज्मीड कही है कि गांठ ने प्रेरती प्रेरित जो वाहक है प्लाज्मीड एनी बात करी है तो आज वाहक है ये एग्रो बेक्टेरियम में लेवा है एग्रो बेक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस फरी कहूँ छू एग्रो बेक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस एम ले राइट और जे एक्चुअली गांठ प्रेरता हो वनस्पति अंदर पर आप शू कर एग्रो बेक्टेरियम ट्यूबी फेसियंस में आ टी आई प्लाज्मीड ने बार लई है एना अंदर बदलाव कर आप वनस्पति पारजेनिक बने के अपनी इच्छित मुजब लक्षणों अंदर दाखिल करने आ टी आई प्लाज्मीड उपयोग थाय मित्रों पारजेनिक वनस्पति बना है तो अँ पहले ऑप्शन एजेटो बेक्टर खोटू पड़े कठोर वनस्पति मूलना राइजोबियम खोटू पड़े अँ सी ऑप्शन आप एग्रो बेक्टेरियम अँ उदाहरण खाली गोखवा है याद रखू फरी कहूँ छू एग्रो बेक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस जमा टी आई प्लाज्मीड ले ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मीड कहम है जो कारण कि गांठ ने प्रेरे है एट जो उपयोग आप पारजननिक वनस्पति बना कर तो डी ऑप्शन खोटो आश् ईस्ट टू माइक्रोमीटर प्लाज्मीड ये खोटो आश् मित्रों नेक्स्ट बात करिए पांचवा नंबर प्रश्न की बात कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जनीन प्लाज्मीड साथ जोड़ाण को द्वारा दर्शा शक नट फरी कहूँ छू एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जनीन अँ जनीन प्लाज्मीड साथ जोड़ाण को द्वारा दर्शाई शक है राइट तो अँ जो प्लाज्मीड है राइट आ प्लाज्मीड साथ आप जे एंड एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जनीन है सपोज के टेट्रासाइक्लिंग रेजिस्टन्स जीन्स है अथवा अथवा एमपीसी रेजिस्टन्स जीन्स है राइट तो यह जोड़ाण को द्वारा दर्शाई शक है तो हूँ मित्रों तक कही दूँ आप जय डीएनए ने बेस न्यूक्लियोटाइड जय जोड़े जोड़वा बात करिए तरह एकज उत्सेचक बहुत अगत्यन है जोड़वा 
फरी कही दू जोड़ी बात अँ करी है तो एट्ला अँ लीगेज उत्सेचक याद रखो मित्रों लीगेज उत्सेचक जोड़ाण मैं अगत्य है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टन्स जनीन ने प्लाज्मीड वाहक साथ जोड़ता प्लाज्मिक प्लाज्मीड वाहक उत्सेचक डीएनए लीगेज साथ शक्य बने फरी कही दू चु शाना साथ डीएनए लीगेज साथ शक्य बने जे एक्चुअली शू करे कि डीएनए ने काफेला अणु पर असर करे तेनाओ ने जोड़ी काढ़े कि अँ जेड़ाओ है येड़ाओ ने शू करे जोड़ी काढ़े वलायाकार डीएनए स्वतंत्र प्रतिकृति प्रयोगशाला में रचा मतलब कि आ स्वतंत्र रीते आप प्रतिकृति आना रची शकी छे ते पुनः संयोजित डीएनए कहवा जो आप जोड़ी आ रीते बनाई तो आने शूँ कहवा से पुनः संयोजित डीएनए आप कही शिक्षे मित्रों तो अँ फरी कहूँ छू कि डीएनए लीगेज द्वारा आप एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रतिरोधी जनीन प्लाज्मीड साथ जोड़ाण दर्शाई छे नेक्स्ट बात करिए अपने छठा नंबर प्रश्न की बात कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसि खाली जगह मेटे वपराय तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसि एक मशीन है मित्रों आ रीते जेना एनोर्ड और कैथोड आएला है जी अंदर आप जेल जेल अंदर आप डीएनए है ये लोड करे डीएनए टुकड़ा ने अलग करे मित्रों फरी कहूँ छू डीएनए टुकड़ाओं ने शू करे कद प्रमाण अलग कराई छे तो एना आ जेल इलेक्ट्रोफोरेसि वपराय है कि जो डीएनए सैम्पल हो जेल पर रन कर त्या पसार कर जेना कारण डीएन कद प्रमाण अलग अलग टुकड़ाओं सैपरेशन थी जैसे मित्रों तो फरी कहूँ छू जेल इलेक्ट्रोफोरेसि अँ एट शब्द वपरियो है जेलो उपयोग थे अगारोज जेल उपयोग थे इलेक्ट्रोफोरेसि मतलब कि अँ एनोड और कैथोड उपयोग थे एना द्वारा डीएनए टुकड़ाओं कद प्रमाण अलगीकरण कर तो मैं तक समझाई दीदूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसि केम उपयोग थे तो पहले ऑप्शन है क्लॉनिंग वाहकों से जोड़ने पुनः से डीएनए निर्माण में तो ये खोटू है मित्रों मैं तक समझ आप रीते बीजों डीएनए अणुन अलगीकरण डीएनए अणुन अलगीकरण कीधु है मित्रों कद प्रमाण टुकड़ाओं अलगीकरण की मैं बात करें एट बीजों ऑप्शन खोटू है तीजों डीएनए ना टुकड़ाओं ने काप्पा तो काप्पा जेल इलेक्ट्रोफोरेसि नहीं मित्रों याद रखो कापेला टुकड़ाओ ने अलग करने के टुकड़ाओं ने कद प्रमाण अलग करे बेन्ड बतावे आ रीते तब जी सकस जय आप इलेक्ट्रोफोरेसि में डीएनए रन करा सो एना पी जयरे जुशु लाइटनी अंदर तरह अपने आ रीते बेन्ड दिखा जो अलग अलग सैपरेशन थेलू जना से कद प्रमाण तो छो ऑप्शन से डीएनए टुकड़ाओं ने तक कद प्रमाण अलग कर मैं एक्जेक्टली तक समझा कि इलेक्ट्रोफोरेसि उपयोग डीएनए टुकड़ा ने तक कद प्रमाण अलग करने थे एट अँ आंसर आ मित्रों डी नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए कि हलावा टांकी जैव प्रक्रिय को खाली जगह मैट बना राइट तो फरी कही दू कि बायो रिएक्टर की बात करी है अँ के जे टांकी है जैव भट्ठी हाल में जे वपर में तो सौ सामान्य एरोबिक बायो रिएक्टर एवं कह सकते एरोबिक एट कि ऑक्सिजन उपयोग थी सके एवं बायो रिएक्टर अथवा स्टडी टैंक जैव रिएक्टर पर कहवा कहम है जैक्चुअली खास खास एरोबिक एट शब्द वपर में कि अँ लख्य है हलावा टांकी के जेना अंदर ऑक्सिजन वारंवा अंदर उमेरो करते रहने ऑक्सिजन हाजरी ने कारण अंदर जो संवर्धन प्रक्रिया थाय सूक्ष्म जीव ने यह अँ कर तो अँ एट अलावा टैंक टांकी जैव प्रक्रिया एक खास एट बना है कि ऑक्सिजन की प्राप्ति वारंवा थी शे राइट मित्रों फरी कहूँ छू शू थी शे ऑक्सिजन की प्राप्ति जी रीते डिजाइन करेली है कि जी अंदर ऑक्सिजन की प्राप्ति वारंवा ऑक्सिजन मत रहे आखी प्रक्रिया दरमियान अरे संवर्धन मध्यम अँ योग्य रीते जलवाई रहे तो पहले ऑप्शन है फरी कहीं मैं तक समझाई दीदूँ कि ऑक्सिजन की प्राप्ति मैं आ रीते डिजाइन कर तो नीपज में प्रिजर्वेटिव उमेरी तो एना ऑप्शन खोटो है बीजू नीपजन शुद्धिकरण करूँ तो ये खोटू है तीजू संवर्धन पात्र में अजारक परिस्थिति की खामी करी तो ये खोटू है छलू है आखी प्रक्रिया दरमियान ऑक्सिजन की प्राप्ति करी तो मैं तमने कीधु कि हलावा एट मिक्स करी है अपने गोल गोल अंदर जे हलावा प्रक्रिया चालती हो एक्चुअली ऑक्सिजन की प्राप्ति बधी ज वारंवा नीचे थी एरेशन मुकेल हो कारण ऑक्सिजन की प्राप्ति वारंवा थी सके ये बना हो प्रक्रिय को जैव प्रक्रिय खाली जगह मैं बना है तो अँ आंसर शो आखी प्रक्रिया दरमियान ऑक्सिजन की प्राप्ति थी रहे एट तो डी ऑप्शन एकदम साचो आक्स्ट प्रक्रिया है प्रोसे प्रश्न है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज नामना उत्सेचक फरी कहूँ छू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज नामना उत्सेचक की बात करी है अँ तो पहलू है डीएनए अणु में चौक्स जगह काप मूके तो मित्रों साचू होके तो पे बीजा ऑप्शन आप जी लीए कि डीएनए लीगेज अणु जोड़वा न्यूक्लियोटाइड चौक्स क्रम ने ओखे है तो मित्रों रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज काम मेनली ओखवा नहीं मित्रों मैं तमने पहला ज प्रश्न में कीधु कि रेस्ट्रिक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो उत्सेचक है ये चौक्स जगह ने ओखे है पीछे कापे मतलब कटिंग करने मुख्य काम से फरी कहूँ छू कि एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस त्र प्रकार उत्सेचकों से वन टू और थ्री एम जो तीजो उत्सेचक है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस टू जो उत्सेचक है टाइप टू रेस्ट्रिक्शन उत्सेचक कहवा 
एज रिकॉम्बिन डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग थे फरी कहू छू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू जे जे रिकॉम्बिन एट के पुनः संयोजित डीएनए टेक्नोलॉजी अंदर उपयोग में आए थे मित्रों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू वे फरी कह दूँ पहले जो उत्सेचक है ये खाली ओखे कापो नहीं मित्रों तीजो उत्सेचक एवं कहीं करे जो खाली ओखे जी का नहीं एट अँ फरी कहूँ छू कि जे बीजा नंबर उत्सेचक है ये महत्व है उत्सेचक जे उपयोग थे क्या आग पुनः संयोजित डीएनए टेक्नोलॉजी अंदर तो बी पहले जो ऑप्शन है डीएनए में चौक्स जगह का आपूँ कि चौक्स जगह का आपूँ को बात है जे आप पसंदगी मान डीएनए ज्यादी आप कट करवा है त्या आग का मूक से एट आंसर ए आ मित्रों जो सी बीजो ऑप्शन तो खोटो है सी ऑप्शन डीएनए पॉलिमरेज नाम उत्सेजक की क्रिया ने अवरोधे योटू है डीएनए आणु छेड़ा पर न्यूक्लियोटाइड ने दूर करे तो ये खोटू है राइट छेड़ा पर जो डीएनए दूर करते तो बदा न्यूक्लियोटाइड एक एक कपाई जैसे जो कोई काम में नहीं आए जेना एक्जो न्यूक्लिय शब्द वपराय है कि एक्जो न्यूक्लिय शू करे येड़ा पर डीएनए कट करे एक्जो एट साइड में कट करे तो एने एक्जो न्यूक्लियज उत्सेचक कही सके एट आंसर डीप नहीं पहला ऑप्शन है डीएनए अणु चौक्स जगह थे काप मूक तो मित्रों आ प्रश्न ने खूब ध्यान थी वाँचो आ प्रश्न घनी बड़ी वार पूछाई शको है नेक्स्ट परीक्षा में पूछा ये संभावना है मित्रों तो मित्रों ध्यान रखो एंडो न्यूक्लियज विषय तो अँ जवाब आ नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए कि नीचे आप डीएनए श्रृंखला नमूना भाग है जो सामें श्रृंखला पर बीज श्रृंखला आपे म है कई खास दर्शाल है राइट तो आप खास शू है जो लीए तो अँ जो जी ए ए टी टी सी सामें सी टी टी ए ए जी तो तमने मित्रों कहीं खास देखाय मैंने तो अँ देखा रो खास शू देखाय तो अँ जुए थे कि आप बाजू जी आपेलो है एक्चुअली क्रॉस में सेम आ रीते जी आपेलो है आ बाजू ए आपेलो है तो अँ आपेलो है फरी है तो फरी अँ आपेलो है राइट अँ टी आपेलो है राइट फरी टी 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 सी है तो अँ टी टी सी है मित्रों तब अँ जी शको तो एक्जेक्ट आम जीव रचना है एवं आम रचना है तो आ जय जो सिक्वन्स गोठवाई लो तेने पॉलिंड्रॉमिक सिक्वन्स कह फरी कही दू छू कि आ जीव जो सिक्वन्स गोठवाई लो दाखला तरीके अपने एक्जाम्पल बीजू लई शिक्षे नीतिन दाखला तरीके लख्यू है नीति न तो नीतिन ने आ रीते लखशो राइट तो यखा नीति न बराबर तो मतलब आज आम क्रम और एक आम क्रम जो सरखो है यखा क्रम ने पॉलिंट्रॉमिक सिक्वन्स कहवा है पॉलिंट्रॉमिक सिक्वन्स जो डीएनए एंजीनियरिंग मतलब जनीन एंजीनियरिंग प्रक्रिया ने अंदर खूब उपयोगी है तो जे पसंदगी मान जो डीएनए है ये वाहक साथ आ रीते जोड़ी शक से कारण के बने वाहक और जो पसंदगी मान डीएनए टुकड़ो है बने एक उत्सेचक कापा वपराय तो तेरे जयरे एक उत्सेचक जय आ रीते कापे तेरे आ पॉलिंट्रॉमिक सिक्वन्स की कापे तेरे बने में जोड़वा सरलता रहे बने में एक जीव कपाए एट आवा उत्सेचकों रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकल उत्सेचको है यहाँ रीते बने ने एक जगह थी कापे पॉलिंट्रॉमिक सुकुल श्रृंखला थी तो जी बने जोड़ी शे तो आ विशिष्टता है अँ तो मैं तमने बधुज समझ दीद तो हमें तमें जवाब इजीली खबर पड़ जैसे तो पहलू लख स्वयंजन पूर्ण थे तो खोटू है विकृति में नाबूद करेल है यह खोटू है फाइव रेम छेड़े संकेतों ने शुरुआत करे योटू है और बेज की जोड़ियों पॉलिंट्रॉमिक सुक्वंस श्रृंखला दर्शाली है तो एकदम साचू है मैं तमने समझ कि विशेषता शू है बने बाजू सेम वंचाय तो आप पेलिंट्रॉमिक सिक्वन्स की श्रृंखला ने एक अँ तक देखाई रही है विशिष्टता नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए के परिवर्तन मेटे सूक्ष्म कणों डीएनए द्वारा आवृत घन की मदद की बॉम्बार्डमेंट कर खाली जगह नहीं बने ली हो तो मित्रों जयरे आप जे पसंदगी मान जो डीएनए टुकड़ो हो तो वाहक होने आप डीएनए बेक्टेरिया ए यजमान कूष्टी अंदर जयरे स्थलांतर करने बात आए थे तरह अमुक टेक्निक उपयोग थाय बॉम्बार्डमेंट उपयोग कर जनीनों ने डायरेक्ट बेक्टेरिया अंदर बेक्टेरिया एट यजमान कूश नाखा है तो जय बॉम्बार्डमेंट उपयोग करे तरह आप गोल्ड और टंगस्टन उपयोग करें फरी कहूँ छू गोल्ड और टंगस्टन उपयोग करें जे आप एक बुलेट तरीके उपयोग करें एनी अंदर डीएनए लोड कराए और डीएनए ने आजूबाजू एक सोना अथवा टंगस्टन आवरण रचाय पची एने हिलियम गैस साथ हिलियम गैस साथ फरी कहूँ छू बॉम्बार्डमेंट कर कणीय प्र प्रचंड वर्षण कर कारण सीधा ज डीएनए है ये कोष्टी अंदर एंटर थी सके राइट तो महत्व की बात यह कि केम गोल्ड और टंगस्टन ज उपयोग थे बीजा के उपयोग होता नहीं तो मित्रों हूँ तमें कही दूँ कि शरीर की अंदर बीजा घा बदा तत्वों आए हैं दाखला तरीके कैल्शियम है सोडियम से आ बदा तत्व आएल है जो आप बीजा कोई उपयोग कर सू तो हाईली रिएक्टिव हे शरीर प्रक्रियाओं कर स पर जो गोल्ड और टंगस्टन है जे बॉडी साथ कोई रिएक्शन कर सही मित्रों तो बीजी कोई असर ना थाय राइट मतलब कि जे 
ઇફેક્ટ આપણે બીજું કોઈ ઇફેક્ટ ના થાય એટલે માટે રિસ્ક ના લઈ શકીએ એટલા માટે ઓછા રિસ્ક સામે લડવા માટે અહીંયા ગોલ્ડ અને ટંગસ્ટનનો ઉપયોગ કરે છે જેના અંદર કોઈ રિસ્ક નથી કોઈ રિએક્શનનું ગોલ્ડ અને ટંગસ્ટન સાથે એટલા માટે આપણે ગોલ્ડ અને ટંગસ્ટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બોમ્બાર્ડમેન્ટ પ્રક્રિયાની અંદર તો અહીંયા તમને સીધો જ આન્સર મળી જશે ડી આન્સર સોનાનો ઉપયોગ થાય છે અને ટંગસ્ટનનો ઉપયોગ થાય છે તો અહીંયા આન્સર આવશે ડી સિલ્વર પ્લેટિનમ નહીં આવે પ્લેટિનમ ઝીંક પણ નહીં આવે સિલિકોન અથવા પ્લેટિનમ પણ નહીં આવે ફરીથી કહું છું શું આવશે સોનું અથવા ટંગસ્ટન નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે કે પીસીઆર અને રિસ્ટ્રિક્શન ટુકડા લંબાય પોલિમોર્ફિઝમ એ ખાલી જગ્યા માટેની પદ્ધતિ છે ફરીથી કહું છું કે પીસીઆર એ અને રિસ્ટ્રિક્શન ટુકડાની લંબાય પોલિમોર્ફિઝમ એ ખાલી જગ્યા માટેની પદ્ધતિ છે રાઇટ તો ઓપ્શન જોઈએ આપણે પીસીઆર એટલે કે પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શનનું આખું નામ છે પરીક્ષામાં પૂછાય તો મિત્રો યાદ રાખજો પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન જેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે ડીએનએ છે એને આપણે ઊંચા તાપમાને મતલબ સ્વયંજનન કરાવીએ છીએ અને એ મશીનની અંદર પીસીઆરની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે ડીએનએને સૌથી પહેલાં આપણે તોડીએ છીએ તાપમાન આપીને ફરીથી તાપમાન નીચું આપીને આપણે ઓલિગોન્યુક્લિયોટાઇડ નાખીએ છીએ આરને પ્રાઇમર નાખીએ છીએ ફરી તાપમાન જાળવીને આપણે ફરીથી એની સામે નવા ન્યુક્લિયોટાઇડ ઉમેરીએ છીએ અને ડીએનએનું સ્વયંજનન કરાવીએ છીએ મિત્રો તો ખાસ આ તો આ જે પદ્ધતિ છે પીસીઆરની એની અંદર તાપમાનનું બહુ અગત્યનો ભાગ છે મિત્રો તો તાપમાન જાળવી અને આખી પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ઊંચા તાપમાનની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ પીસીઆરની અંદર જેના અંદર ડીએનએ સ્વયંજન થઈ શકે છે કૃત્રિમ રીતે જેવી રીતે શરીરની અંદર રેપ્લિકેશન થાય છે સ્વયંજન એવી રીતે આપણે કૃત્રિમ રીતે ડીએનએને ઓલિગોન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે કે ડીએનએના પ્રોબ દાખલ કરી અને પીસીઆર મશીનના અંદર ઉપયોગ કરીને સ્વયંજનન કરીએ છીએ મિત્રો તો અહીંયા ઓપ્શન આવશે પોલિમોર્ફિઝમ એ ખાલી જગ્યા માટેની પદ્ધતિ છે તો ગ્રાહક કોષો દાખલ કરે ડીએનએને જોડવા માટે તો ખોટું છે મિત્રો કીધું તમને સ્વયંજનન કરાવવા માટે એ પણ ઊંચા તાપમાને એટલા માટે પહેલો ઓપ્શન નહીં આવે બીજો ઓપ્શન પસંદગીમાં રેખક તરીકે એ પણ ખોટું છે तीजो थे ते वायरस में अलग कर तो ये खोटू है मित्रों ऊंचा तापमान सक्रिय रहे तो एकदम साचु है फरी तक पहला समझा कि ऊंचा तापमान डीएनए ने स्वयंजनन कर डी ऑप्शन साचो आ मित्रों तो मित्रों बार नंबर प्रश्न की बात करिए आप कि सफेद रंगनी पुनः संयोजित जीवाणु की वसाहतों की सापेक्ष में અપુનઃ સંયોજિત નોન રિકોમ્બિનન્ટ જીવાણુની વસાહતો વાદળી રંગની દેખાય છે કારણ કે તો મિત્રો આ એક પસંદગીમાન ટેકનિક છે જે બ્લુ વ્હાઇટ સ્ક્રીનિંગ ટેકનિક છે જેની અંદર આપણે જે આપણું પસંદગીમાન ડીએનએ ટેકનો જે જનીન છે એ જનીન વાહક સાથે મળી ગયું છે કે નથી મળી ગયું એના માટેની એક ટેકનિક છે બ્લુ વ્હાઇટ ટેકનિક તો મિત્રો એ પહેલાં સમજી લઈએ કે સપોઝ કે આપણે એક વાર શું કરીએ છીએ કે આ એક આપણું વાહક છે વાહકની અંદર આપણે પસંદગીમાન ડીએનએ નાખેલું છે અને એ પસંદગીમાન ડીએનએ હું તમને કહી દઉં કે લેક ઝેડ જનીનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ લેક ઝેડ જે એકચ્યુઅલી લેક ઝેડ જનીન શું કરે છે બીટા ગેલેક્ટોસિડીઝ ઉપયોગ ઉત્પાદન કરે છે ફરીથી કહું છું બે બીટા ગેલેક્ટોસિડીઝ આવા ઉત્સેચકનું ઉત્પાદન કરે છે લેક ઝેડ અને એની વચ્ચે આપણે આ પસંદગીમાન જનીન નાખેલું હોય છે જેની કારણે આ લેક ઝેડ છે એ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું હોય છે ફરીથી કહું છું કે આ પસંદગી વાહન પસંદગીમાન વાહક છે राइट जो क्लोरिंग वाहक है जी अंदर आप लेग झेड जनीन नाख्यू है जो बेटा गैलेक्टोसिडेज उत्सेचको उपयोग करे एनी अंदर आप आपूँ जो पसंदगीमान जनीन है ये नाख्यू है अँ कहूँ छू तमने अँ पसंदगीमान जनीन नाख्य है जेनी पसंदगीमान जनीन जेनी जेना एक्सप्रेशन करावा है एट्ले कि अभिव्यक्ति करावा है राइट तो एक आ आप पसंदगीमान जनीन साथ आने आप कही पुनः संयोजित डीएनए पुनः संयोजित डीएनए राइट और बीजू सीम्पल लीधु है कि जी अंदर आप खाली बीटा गैलेक्टोसिडीज है एट्ले कि लेक झेड जनीन है लेक झेड जनीन ए सक्रिय राखे जेमु जनीन अंदर फसायेलू नहीं मतलब कि पसंदगीमान जनीन अंदर एंटर करेलू नहीं तो आ सक्रिय रहें जो बीटा गैलेक्टोसिडीज उपयोग मतलब कि उत्पादन कर सीटा गैलेक्टोसिडीज है एन उत्पादन करते मित्रों अँ नहीं करें लेक झेड कारण कि आप डीएनए वे इन्सर्ट है एट्ले आ लेक झेड जनीन से निष्क्रिय थी चूक्य है एट्ला बीला बीटा गैलेक्टोसिडीजन उत्पादन थे नहीं तो आ बने ने अपने बेक्टेरिया में दाखल करे आने पर आने पर आप शू कर बेक्टेरिया में दाखल करे जो हमें આપણું ડીએનએ જે છે જેની અંદર મતલબ કે આપણું જે પસંદગીમાન જનીન છે એ ખરેખર પુનઃસંયોજિત ડીએનએના અંદર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ચૂક્યું છે અથવા નથી થયું એના માટેની આ પસંદગીની પદ્ધતિ છે તો હવે આપણે આ બંને બેક્ટેરિયાને શું કરીએ છીએ એક માધ્યમની અંદર ઉછેર કરીએ છીએ એ માધ્યમ આપણે લઈએ છીએ એક્સ ગાલ માધ્યમ લઈએ છીએ એક્સ ગાલ એટલે કે ગેલેક્ટોઝ માધ્યમ લઈએ છીએ આપણે કે જે મોર્ડન ગેલેક્ટોઝ છે એક્સ ગાલને આપણે મોર્ડન ગેલેક્ટોઝ
अपुनः संयोजित नॉन रिकॉम्बिनेंट जीवाणु वसा तो वादरी रंग दिखाई है राइट तो केम वादरी रंग दिखाई है नॉन लख्य है नॉन पुनः संयोजित कि आ जो अँ हूँ एक नंबर लखूँ छु नॉन है बीजी है पुनः संयोजित है जी मैं अँ लखेलू है नाम पुनः संयोजित डीएनए राइट तो सपोज आने आप जे एक्स गाल मध्यम अंदर उछेरीस तो आ लेग जेड जनीन है बीटा गेलेक्टोसिडीज अँ उत्पादन कर स नहीं मित्रों कारण कि आप इन्सर्ट जनीन है एट्ला आनी कॉलोनी व्हाइट मैसे कारण कि कोई प्रक्रिया थे नहीं एट्ला आनी कॉलोनी व्हाइट म सफेद मैं पुनः संयोजित डीएनए की कॉलोनी वस जो सफेद रंग से अपुनः संयोजित जो है आर यू जे लख्यू है मैं ये मतलब कि अनुपरयोजित नॉन रिकॉम्बिनेट डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेट इतने के जो पुनः संयोजित थूं नहीं कारण कि आपूं अंदर डीएनए इन्सर्ट थूं नहीं एट बीटा गेलेक्टोसिडेस है जे उत्पादन कर स जे उत्पादन करे मतलब कि सॉरी आ लेग जेड जेड जनीन है बीटा गेलेक्टोसिडीज उत्पादन करे जेने आप एक्स गाल मध्यम में नाखसू तो आ बीटा गेलेक्टोसिडीज है ये आ गेलेक्टोज मॉडर्न गेलेक्टोज उपयोग कर सॉलोनी वदड़ी कलर की देखा से मित्रों फरी कहू चु आ कॉलोनी के भी देखा से वदड़ी कलर की देखा से जे नॉन रिकॉम्बिनेंट है एट्ले कि जो पुनः संयोजित डीएनए बनेलू नहीं जमा आप पसंदगी जनीन एंटर नहीं एट्ला वादरी कलर देखा से कारण कि आ बीटा गेलेक्टोसिडेस है ये मॉडर्न लेक जो लेक्टो आ गेलेक्टोस है एन उपयोग करे रिएक्शन से नीपज मे वदड़ी कलर ने देखाए एट कॉलोनी के देखाए थे वदड़ी कलर की देखाय मित्रों तो ये हमें आंसर की बात कर दी है कि अँ प्रश्न फरी एक याद कर दू सफेद रंग की पुनः संयोजित जीवाणु वसाद सापेक्ष में अनुपयोजित नॉन रिकॉम्बिनेट जीवाणु वसाद वादड़ी कलर दिखाए कारण के तो पहलूँ पुनः संयोजित जीवाणु ग्लाय ग्लायकोक्साइडेज उत्सेचक की अक्रियाशीलता राइट तो पुनः संयोज पुनः संयोजित जीवाणु में ग्लायकोक्साइड की अक्रियाशीलता हो तो व्हाइट कलर दिखा एट ऑप्शन खोटो पड़े पहले ज कारण कि व्हाइट कलर दिखाए थे अँ तो वदड़ी रंग दिखाए थे कारण पूछू है एट पहले ऑप्शन खोटू पड़े बीजू है अनुपयोजित जीवाणु में बीटा ग्लेक्सोसाइड धरावे तो एकदम साची उत्पन्न सक्रिय रीते वी कॉलोनी मे मॉडर्न एक्स गाल साथ प्रक्रिया कर वादड़ी नीपज बनाए वी कॉलोनी मे राइट एकदम बी आंसर एकदम साचो है मित्रों तो ज वादरी कॉलोनी मे जैसे बीटा गेलेक्टोसिडीज सक्रिय हो जे एक्स गाल साथ प्रक्रिया करें मित्रों आ बधुज नॉलेज याद रखिए मित्रों परीक्षा में गम्मे रीते प्रश्न पूछाई शे सी ऑप्शन है अपुनर्योजित जीवाणु आल्फा गेलेक्टोसिडीज की गोठवनी अक्रियाशीलता फरी कहो अन अपुनर्योजित जीवाणु में आल्फा गेलेक्टोसाइडीज की गोठवनी की अक्रियाशीलता एक क्रियाशील हो मित्रों अक्रियाशील नहीं होता एट्ला सी ऑप्शन नहीं डी पुनः संयोजित जीवाणु में आल्फा गेलेक्टोसिडीज की गोठवनी की अक्रियाशीलता राइट तो पुनः संयोजित डीएन डीएन में आल्फा गेलेक्टोसिडीज की गोठवनी की अक्रियाशीलता एवं मित्रों नहीं तो ये तो एक्चुअली व्हाइट कॉलोनी है डी ऑप्शन तो आश है जी सी ऑप्शन नहीं ए ऑप्शन नहीं बीज ऑप्शन आश जी अंदर जो नॉन रिकॉम्बिनेट डीएनए है एट्ल कि पुनः संयोजित नहीं थे डीएनए एनी अंदर बीटा गेलेक्टोसाइड सक्रिय हो एक्स गाल मध्यम अंदर प्रक्रिया करनी वदड़ी कॉलोनी आपे एट एक्जेक्टली बी आंसर आश है मित्रों नेक्स्ट बात करिए अपने तेरह नंबर प्रश्न की कि रासायणिक प्रक्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस वे उत्पन्न थे डीएनए टुकड़ाओं ने जेना छूटा पाड़ी शकाय एवं लख्यू है मित्रों छूटा पाड़ी शकवात है तो आप पहला जश्न जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरिस जी अंदर डीएनए टुकड़ाओ ने अपने छूटा पाड़ी है ज्या बीज रीते प्रश्न पूछाये एट आ प्रश्न मैं तमने लीधो है कि तब पेली रीते डायरेक्ट पूछी सको कि जेल इलेक्ट्रोफोरिस उपयोग शा थाय तो यहाँ मैं तमने कीधु कि जो टुकड़ाओ है डीएनए ने छूटा पाड़ा थाय प्रश्न पूछेलो कि रासायणिक प्रक्रिया में रेस्ट्रिक जो तो आ जोड़ा से पेलेट्रॉमिक सुक सिक्वंस द्वारा लीगेज उत्सेचक द्वारा जोड़ा से मित्रों पहला आप बात थी गई कि लीगेज उत्सेचक है एना द्वारा अपने जोड़ाण कर पसंदगी पुनः संयोजित मतलब कि पसंदगी डीएनए है जनीन है टुकड़ो और वाहक आ वाहक ने बने जोड़वा उत्सेचक वपराय लीगेज उत्सेचक वपराश है राइट तो अँ आंसर आश मित्रों बी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपने पंदरमो कि ये जनीन जेनी अभिव्यक्ति रूपांतरण पाल कोषनी ओख मदद करे ते खाली जगह तरीके ओ तो मित्रों तक खबर हे कि आप एक बीजी टेक्निक ओखवा मतलब कि आप डीएनए से मतलब कि पसंदगी डीएनए से वाहकनी अंदर खरेखर ट्रांसप्लांट थूँ कि नहीं थूं ये ओखवा पद्धति उपयोग करे एक आप 
प्रतिजैविक पसंदगीमान रेखक उपयोग करे जर प्रतिजैविक जे डीएनए जनी रहे उपयोग करे बीजू ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग उपयोग करे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हमें मैं तमने भावी अँ बात करें अपने पसंदगीमान रेखको उपयोग थे जे एक्चुअली शू करे कि पसंदगी पाला जे पुनः संयोजित पाला जो डीएनए है ओखे नहीं पाला एनु विघटन करा मित्रों राइट तो अँ ऑप्शन आ पसंदगीमान रेखक दाखला तरीके हूँ तमने कहूँ कि अँ टेट्रा साइक्लिंग रजिस्टन्स जीन्स है अँ एम्पीसिलिंग रजिस्टन्स जीन्स है तो सपोज आप डीएनए एना अंदर इन्सर्ट थे अँ टेट्रा साइक्लिंग टेट्रा साइक्लिंग रजिस्टन्स जीननी अंदर आप डीएनए अँ इन्सर्ट करेलू है एट्ला टेट्रा साइक्लिंग है ये निष्क्रिय थे अवरुद्ध तो जयरे आने एम्पीसिलिंग मध्यम में ग्रो कर आ आने आप बेक्टेरिया में नाखीशू और आ बेक्टेरिया अंदर आप एम्पीसिलिंग मध्य में बेक्टेरिया ग्रो कर राइट तो एम्पीसिलिंग अंदर आ एम्पीसिलिंग जनीन सक्रिय है राइट एट ये अवरोध कर सही एक्चुअली सॉरी अवरोध एम्पीसिलिंग मध्यम अवरोध कर सी अँ ग्रो थ मतलब कि अँ घा बढ़ा बेक्टेरिया की कॉलोनी बताव से टेट्रा साइक्लिंग में आप ग्रो कर तो टेट्रा साइक्लिंग में अवरोधक में ये ग्रो कर सही तो मित्रों अँ जो आप जनीन है एक्जेक्टली जो एना संयोजाई गयु हे मतलब कि वहक साथ संयोजाई गयु हे तो ज कॉलोनी बताई शे हमें बता शे नहीं तो आप एट्ला एम्पीसिलिंग मध्यम में ग्रो करें कारण कि एम्पीसिलिंग रेजिस्टन्स जीन्स है ये सक्रिय है राइट तेरे ज कॉलोनी बताव से मित्रों तो आप पसंदगी आप शाना उपयोग करें पसंदगीमान रेखक जो मैं तमने कीधा एम्पीसिलिंग रेजिस्टन्स और टेट्रा साइक्लिंग रेजिस्टन्स जनीन है इतने कि पसंदगीमान रेखक तरीके अपने उपयोग करे नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए कि जनिनिक इजनेरी विद्या द्वारा बेक्टेरिया में मानव प्रोटीन बनाव शक्य बनु कारण के फरी कहू छू कि जनिनिक इजनेरी विद्या द्वारा बेक्टेरिया में मनवजनी आप शू कर बनाए थे प्रोटीन बनाव शक्य बनु रीजन शू है तो मित्रों तक खबर हो तो ना हो तो हूँ तमने कही दूँ कि एवं तारेज शक्य बने कि जयरे अपने मानवना के पीछे कोईपण प्राणी अथवा बेक्टेरिया बधा एम्यूनो एसिड की सिक्वन्स सेम हो मित्रों राइट कि एम्यूनो एसिड है अपना जो संकेतों से डीएनए संकेतों से जनीन बधा सेम हो सर्वव्यापी हो तेरे जो शक्य बने कि आप कोईपण प्रोटीन कोईपण अंदर बना शकी राइट तो अँ बेक्टेरिया में कोषो आर एन ए जोड़वा प्रक्रियाओं करे तो खोटू है बीजू मणस रंगसूत्र बेक्टेरिया कोषों में स्वयंजनन थाय तो खोटू प्र मतलब जो वक्य है तो जनीन निमन की क्रियाविधि कार्यविधि मणस और बेक्टेरिया में एक सामन हो तो ये खोटू है कारण कि बेक्टेरिया में जे ह्यूम है यहाँ जनीनों की कार्यविधि में घो बधो फरक है पे लख्य जनीन संकेतों सर्वव्यापी है तो ये साची बात पड़े कि जनीन संकेतों सर्वव्यापी हो तो बेक्टेरिया में अपने मानव प्रोटीन बनाई शी है ये प्रमाण संदेशा आपने तो अँ डी ऑप्शन एकदम साचो पड़े जनीन संकेतों सर्वव्यापी है एट बेक्टेरिया अंदर मानव प्रोटीन बनाव शक्य बनु नेक्स्ट बात करिए आप बीटी कपासन लक्षण शू है राइट तो आ बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है आ ऑप्शन जो तमने खबर पड़ से कि हूँ केम कॉम्प्लिकेटेड कहूँ छूँ राइट तो अँ जुओ कि लांबा तातणा और कीटको प्रत्ये प्रतिकारकता फरी कहू छू लांबा तातणा और कीटको प्रत्ये प्रतिकारकता बीजू है अँ मित्रों नीट की परीक्षा में केव कि चौक्स आंसर आप जे ओवरओल आंसर आते एवं ना आप सकते चौक्स आंसर आते हो आप सकते राइट एट आप बदाज ऑप्शन एक बार जी लीए तो मध्यम उत्पादन लांबा तातणा कीटको प्रत्ये प्रतिकारकता जो एक वस्तु तो आ कीटको प्रत्ये प्रतिकारकता तो साचो आंसर होके स्पेसिफिक आंसर शू हो चेक कर लीए आप बीजू है वु उत्पादन स्फटिकमय प्रोटीन जेनु निर्माण करने क्षमता जो कीटको नाश करे साचु कही सके मित्रों पर नेक्स्ट है ऑप्शन कि वु उत्पादन बॉलवम प्रत्ये प्रतिकारकता तो मित्रों हूँ तमने कही दूँ बीटी कपासन स्पेशली लक्षण शू है बीटी कपास की बात करें अँ तो बीटी कपासन जो स्पेशल लक्षण है कि जे ए वु उत्पादन आपे बॉलवम प्रत्ये शू करे प्रतिकारकता आपे जे बीटी कपास आप बीटी कपास एट कहे कि जीने बीटी जनीन द्वारा ये कपास निर्माण पमेलू है राइट यू जनीन नाखेलू है जे एक्चुअली शू करे कपासना बॉलवम्स निमन करे स्पेशली फरी कहू छू कपासना बॉलवम्स निमन करे एट बॉलवम्स आ शब्द वपराय बीटी कपासना लक्षण मे तो एट डी आंसर आ हूँ तमें डिटेल में कही दूँ तक खबर हो तो कि बेसिलस सूरेन्जिस एक झेरी कीटनाशक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करे जे शू करे कि जीवाणु जो पाचन मध्यम में जाए पाचन मार्ग में जाए पाचन मार्ग अंदर अधिश्चदी कोषण नुकसान पहुँचाड़े जे पहला एक्चुअली आ प्रोटीन निष्क्रिय मध्यम हो सपोज कीटकों मध्यम में मतलब पाचन मार्ग में जाए तेरे ए आल्कली पीएच सक्रिय थी जाए अधिश्चदी कोषों की अंदर छिद्रो उत्पन्न करे छिद्रो पड़े एट कोषो अंदर सोजो उत्पन्न थाय तोड़ी नाखे कोषो और कीटकों मृत्यु पाए थे राइट आ रीते बीटी जे बेसिलस थूरेन्जिस बीटी कहवाये ये आ रीते कार्य करे 
અને જે એકચુઅલી જેને આપણે ક્રિસ્ટલ પ્રોટીન કહીએ છીએ જે ક્રાયજનિનના અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે તો એકચુઅલી એના ઉદાહરણ આપણે કહી શકીએ કે જે ક્રાયજનિન છે એ ક્રાય વન જનિન યાદ રાખજો મિત્રો ક્રાય વન એ સી કહેવાય છે અને ક્રાય ટુ ક્રાય ટુ એ બી રાઇટ આ કપાસના બોલવમનું નિયમન કરતાં બંને જનિન હું મેં તમને કીધા ફરીથી કહું છું કે ક્રાય વન એ સી અને ક્રાય ટુ એ બી રાઇટ તો ફરીથી કહું છું જે ક્રાય વન એ બી એ પણ લખી દઉં અહીંયા ક્રાય વન એ બી છે કોન બોસનું કોન બોસ જે છે એનું નિયમન કરે છે એ બોલ વોમ્સનું નિયમન કરે છે મિત્રો તો અહીંયા બીટેક કપાસનું રક્ષણમાં સ્પેશિયલી વધુ ઉત્પાદન આવશે અને બોલ વોમ્સ પ્રત્યે પ્રતિકારકતા આવશે તો યાદ રાખજો મિત્રો ડી ઓપ્શન નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ કે હ્યુમન જીનોમ ક્રમાંકમાં સામાન્ય વપરાતો વાહક કયો છે તો હું તમને કહી દઉં કે જો માણસની અંદર જે હ્યુમન જીનોમના અંદર જો આપણે વાહક વાપરવા છે તો આપણે બીજા બેક્ટેરિયામાં વપરાય છે એવા વેક્ટર વાહક નહીં વાપરી શકીએ જો ટી ડીએને પણ નહીં વાપરી શકીએ આપણે વાપરી શકશું બીએસસી અને વાયએસસી તો એ શું છે હું તમને સમજાવી દઉં કે બીએસસી એટલે કે બેક્ટેરિયલ આર્ટિફિશિયલ રંગસૂત્રો અને વાયએસસી એટલે કે ઇસ્ટ આર્ટિફિશિયલ રંગસૂત્રો આ ક્રોમોઝોમ રાઇટ તો વાયએસસી બીએસસી એકચ્યુઅલી ડીએનએની રચના એ પ્લાઝમિડમાં ફર્ટિલિટી કાર્ય એ પ્લાઝમિડના રૂપાંતરણ કરવામાં આવે છે અને ઇકોલા બેક્ટેરિયાના ક્લોનિંગમાં વપરાય છે અને વાયએસસી જે છે એ જનીન ઇજનેરી રંગસૂત્રો જે ઇસ્ટના ડીએનએમાંથી મેળવવામાં આવે છે ફરીથી કહું છું આ બેક બીએસસી છે બેક્ટેરિયામાંથી મેળવવામાં આવે છે અને વાયએસસી ઇસ્ટના રંગસૂત્રોમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને જે એકચ્યુઅલી શું કરવામાં છે બેક્ટેરિયા કોષરસ સાથે જોડવામાં આવે છે તો હ્યુમન જીનોમનો જ્યારે ક્રમાંકમાં જ્યારે વપરાય છે રાઇટ ત્યારે આ બીએસસી અને વાયએસસીનો ઉપયોગ થાય છે કે હ્યુમન જીનોમને એ બેક્ટેરિયા આર્ટિફિશિયલ ક્રોમોઝોમ અને ઇસ્ટ આર્ટિફિશિયલ ક્રોમોઝોમના વાહક સાથે આપણે જોડી અને કાર્ય કરી શકીએ છીએ અને પુનઃ સંયુક્ત ડીએનએ ટેકનોલોજી કરી શકીએ છીએ તો અહીંયા આન્સર આવશે મિત્રો બી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ ઓગણીસમો પ્રશ્ન કે રિકોમ્બેનન્ટ પદ્ધતિ દ્વારા સૌ પ્રથમ નિર્માણ પામેલ માનવ અંતસ્ત્રાવ કયો છે રાઇટ તો અહીંયા તો આપણે સીધું જ યાદ રાખવાનું છે કે સૌથી પહેલાં ઇન્સ્યુલિનનું નિર્માણ કર્યું હતું મિત્રો વૈજ્ઞાનિકોએ તો અહીંયા આન્સર આવશે એ ફરીથી કહું છું કે સૌ પ્રથમ પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ ટેકનોલોજી જ્યારે ઉપયોગમાં કરવામાં આવી તો પહેલો જે અંતસ્ત્રાવ બનાવવામાં આવ્યો હતો જે પેપ્ટાઇડ અંતસ્ત્રાવ હતો અને જેનું નામ હતું ઇન્સ્યુલિન જે એકચ્યુઅલી રુધિરની શર્કરાનું સ્તરનું નિયમન કરતો અંતસ્ત્રાવ છે તમને એ બી ખબર છે જે બે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ ધરાવે છે અને જે બંને પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ છે એ ડાયસલ્ફાઇડ બંધથી જોડાયેલી હોય છે આલ્ફા અને બીટા યાદ હશે મિત્રો તમને તમે થિયરીમાં ભણી ચૂક્યા છો અને હું તમને કહી દઉં કે આપણે આ જ જે પ્રશ્નો મૂક્યા છે એના ચેપ્ટર પણ મેં ડિટેલમાં ભણાયેલું છે તમે પ્લેલિસ્ટમાં જોઈશો તમે ઉપર કાર્ડ છે કાર્ડમાં જોઈ શકો છો હું અહીંયા મૂકેલું જ છે કાર્ડ જેની અંદર તમે જોઈ શકશો કે આખું ચેપ્ટર મેં ભણાયેલું છે તમારે ચેપ્ટર જોવું હોય તો પણ તમે ડિટેલમાં જોઈ શકો છો મારા પ્લેલિસ્ટમાં જે બાયોટેકનોની પદ્ધતિ અથવા પ્રોસેસ પ્રક્રિયાઓ છે એની અંદર મેં આ ચેપ્ટર સમજાયેલું છે નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે વીસમા નંબરની કે ગોલ્ડન ચોખા જનીન રૂપાંતરિત ધાન્ય વનસ્પતિ છે તે ત્યાં સેના સંશ્લેષણ માટે જનીન દાખલ કરવામાં આવેલ હોય છે તો જ્યારે ગોલ્ડન ચોખા આપણે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ ટેકનોલોજીથી આપણે બનાવીએ છીએ તો એ સ્પેશિયલી આપણે સાના માટે બનાવીએ છીએ મિત્રો તો તમને કહી દઉં એનું ફરીથી નામ કહી દઉં સોનેરી ચોખા એટલે ગોલ્ડન ચોખા એ જનીન ઇજનરી વિદ્યા દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલ ચોખાની એક જાત છે જે વિટામિન એ માટે બનાવવામાં આવેલી છે તો વિટામિન એના પૂર્વક બીટા કેરોટીનોનું જેવ સંશ્લેષણ કરે છે ફરીથી કહી દઉં કે વિટામિન એનું જે પૂર્વક છે બીટા કેરોટીનનું જેવ સંશ્લેષણ કરે છે જે ચોખાના ખાવાલાયક ભાગમાં ઉત્પન્ન થાય છે મતલબ ચોખાના અંદર બીટા કેરોટીનનું પ્રમાણ વધારે અથવા બીટા કેરોટીનનું પ્રમાણ માટે આ વિટામિન એ માટે આપણે ગોલ્ડન ચોખા બનાવવામાં આવ્યા છે રાઇટ તો અહીંયા ફરીથી કહું છું ગોલ્ડન ચોખાની અંદર વિટામિન એનું પ્રમાણ વધારે હશે રાઇટ તો અહીંયા આન્સર આવશે એ આન્સર વિટામિન બી સી અને ઓમેગા નહીં આવે મિત્રો તો ફરીથી કીધું આન્સર શું આવશે એ તો મિત્રો ફરીથી કહી દઉં કે જો તમને આ બધા પ્રશ્નોના અંદર હજી કંઈ તકલીફ લાગતી હોય તો જેટલા મેં પ્રશ્નો સમજાયા છે એ પ્રશ્નોના બધા જ ટૉપિક મેં ચેપ્ટર વા ટૉપિક વાઇઝ સમજાયેલા છે એ ટૉપિક પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો અથવા મેં અહીંયા ઉપર કાર્ડ મૂકેલા છે તમે ઉપર જે અહીંયા આઈનું સિમ્બોલ દેખાઈ રહ્યું છે એ આઈના સિમ્બોલમાં તમે ક્લિક કરજો તમને બધા જ કાર્ડ જોવા મળશે બધા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે મેં હમણાં કોમ્યુનિટીમાં પણ બધા જ લિંક મોકલી છે બધા ચેપ્ટરની જે મેં ચેપ્ટર અહીંયા સમજાયેલા છે ડિટેલમાં ફૂલી નીટ સાથે ત્યાં તમે બધા જ ટૉપિક જોઈ શકો છો મિત્રો તો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે તો ત્યાં સુધી મિત્રો લાઇક જરૂરથી કરજો